，所以战战用炙热，一博用真情实感来形容2018年的夏天。看了无数个视频，糖很多，九学十六学四十九条都是大糖。最戳我的是这三颗糖，因为看起来不像糖。第一战战 get 不到一博的重点，一博从未说过自己喜欢吃茄子。在一次采访中，战战说：“我讨厌吃茄子。”因为小时候吃土过，但一博很喜欢吃茄子。什么时候战战能感觉到一博喜欢吃茄子？那定是一博主动吃茄子。只要战战说不想吃茄子，一博就会说：“给我，给我，我喜欢吃。”或者只要出现茄子，一博早早就把茄子挑走了。可是战战啊，一博哪是喜欢吃茄子，只是因为你讨厌茄子罢了。甜哭。战战很温柔，宠人都是明晃晃的，而一博表面是酷盖，内核却是甜甜的。第二，一博 get 不到战战的重点，很多视频都能证明一博连自己的醋也吃，闻鸡色变。听到战战提蓝忘机就秒变脸。可是，一博啊，战战在剧里叫了你几百遍的名字，明明是蓝战，就像你叫了几百遍的魏婴。如果你提夷陵老祖，不假思索定会叫魏婴。不会是魏无羡？战战要提蓝二公子，脱口而出的也一定是蓝战。当战战提蓝忘机的时候，一定是思考了几秒钟的。所以，这“蓝忘机”三个字实际所指的人应该是一博。借一位网友的话，一个借角色表达感情，一个生气他分不清角色。第三，马薇薇采访肖战，战战说：“如果有女朋友就会公开。”但如果公开就会伤害到那个人，那个人为什么不说伤害女生？又说可能一辈子都不会谈恋爱，什么样的情况会伤害到对方？周杰伦公开伤害昆凌了吗？大部分人都会祝福昆凌，换成任何女生都会觉得自己是世界上最幸福的人。只有当社会风气不允许公开，公开才会伤害对方。所以答案也许只有一个。对方是同性，在中国，这也许是一条任重而道远的路。真的不太明白那些渣男渣女、猥琐男、小三，法律都允许他们合法的结婚呢？为什么同性之间的真情却不行？千金难买真心。补充：即使法律允许了，家人、亲戚、朋友对此的接受度又能有多少呢？而我们最在乎的人的接受度，极大了影响了我们的幸福感啊！想到此，不禁悲从中来。在有生之年，我有信心看到法律允许，但达到家人、亲戚、朋友都接受并真心祝福，每个人都用平等的眼光对待，不讶异、不歧视，尊重个人的选择，这实在是太难了。我有生之年能看见，我毫无信心。我是异性恋，但我坚决尊重个人选择。附赠牛奶糖一颗一博，谁打谁？战战。你打我，一博。再说，战战用委屈的声音，我打你。众所周知，在片场定是一博主动打战战比较多，在镜头面前这么宠，简直了，和女生在男朋友面前撒娇一样一样的。再说，你敢？你等着。身高颜值太搭了。曾看到一个视频，俩人站着相隔不远，各自被服装师、化妆师等工作人员围着。但因工作人员们身高不够，也因工作人员们是在弯腰帮他俩弄这弄那，所以尽管中间隔着人群，他俩还是能看见对方。他俩相视一笑，甜甜的。这身高优势配一脸。奶盖一十三岁，独往异国他乡，缺少家人的陪伴，跟父亲打电话也没说几句就挂了。节目组工作人员让奶盖再打一个电话过去，说出我爱你，奶盖放弃了。虽然是 U N I Q 的团宠，但在团里大家都是同类型的男孩，疯疯癫癫一起玩。而战战有完整的教育经历，温柔亲切，知书达理，气质春风化雨，是奶盖从来没遇到过的类型。对奶盖来说，就像打开了新的世界，再拉开六年的距离，便已然如有，如兄，如父，如夫，如妻。这是集亲情、友情。爱情等多种情感浑然一体的九十五天选，多种情感色块叠加，最后变成什么颜色，我们不知道。
，只知道这个颜色的名字叫美好。G G 亲切温和，他甜甜的笑容很多人都能见到，这一点像魏婴。D D 表面裤盖实则奶盖，他甜甜的笑容只有极少数的人能见到，他的温柔几乎都给了战战一个人，这一点像蓝战。小说来源于生活。既然剧里这样两个性格的人能相知相惜，剧外也当会如此。剧里更心疼蓝湛，剧外更心疼一博，这个把所有的温柔都只给唯一一人的男孩。剧里剧外的真情实感，正是陈情令大火的原因之一。演员们用现舍式的演法，把自己完全带入其中，活成了角色本身。两个同样优秀的人，很容易互相喜欢，不是吗？自从看过《陈情令》。看过 G G D D 在一起那满是星辰的笑容，我觉得既相空并不爱秋英，翟小爷也并不爱安清欢。很多人被蓝忘机打动，觉得一博小小年纪演技爆炸，可是我觉得他演技真的不太好。如果你看了《陈情令》及其花絮，陪你到世界之巅、人间至味是清欢三部对比一下之后，你还觉得既相空和翟小爷对女主一往情深。那一波才真的是演技爆炸，世间唯有真情实感才能动人心弦。记得朱仙的导演曾对记者说：“战战在片场话很少，但是很努力。”一博的话少，例子太多就不说了。一博慢热，战战话少，战战话少，战战话少。朱仙的单人采访中，战战说他自认为是个幽默的人，在朱仙剧组也会讲笑话啊什么的。但别人却觉得他的笑话一点也不好笑。你看，战战曾尝试着去活跃气氛，可是失败了。所以，战战在片场变的话很少。你看，遇见那个对的人，那群对的人是多么重要啊！记得战战在阿令的片场花絮里曾说他是一个很高冷的人，但不知为何到了阿令的剧组就变得很二了。当时。我并不相信他说的高冷，在此是慢热的同义词。一个笑容如此温暖的人，怎么会是高冷的人？以为是他不了解自己，误会了自己。听了朱仙的导演这么说，我才真的相信了战战的话。聂导在一次采访中也提到，在剧本唯独的时候，第一次见到他俩，觉得他俩好高冷啊，特别是王一博那个脸。What？ 他俩高冷？俩？俩？是啊。一博和战战都是很高冷的人啊，不知为何到了阿令的剧组就变得很二了。这份不知为何，或许正是情不知所起，一往而深。令前令后都是一样的，只有阿令是不一样的。有人说，一博红的晚是在等战战入行，战战红的晚是在等一博长大。确实如此。如果一博和战战红的时间不同，俩人不在一个咖位。很难有机会如此合作，就算是有机会合作了，不在一个咖位的话，俩人的相处方式会受到外界关注度的影响，或觉得对方咖位太高，说话会比较谨慎，因此很难展现那个最真实的自己，从而也就很难形成真正的友情。可能性有，但是概率比较小。如果俩人都非常红了，才有机会合作，我相信以俩人的赤子之心。结果依然会和今天一样，暗地里俩人一样是甜甜的。对的，那个人只要遇上了，不管什么时候都会是甜甜的。但因为俩人太红而顾忌太多，很多甜甜的花絮估计我们是看不到的。我们之所以能看到那些多真性情的花絮，应该感谢命运让俩人在没红的时候相遇。试想一下，如果阿令的花絮没有放出来。我们不知道拍摄的幕后俩人如何相处，发生了什么？单凭采访的片段和领奖台上的相视一笑，恐怕我们永远不能如此确定。感谢命运让他们在爬山时相遇，能真诚展现自己，最后携手登顶，并肩于雪山之巅。不管是什么样的感情，已经彼此成为生命中十分特别的那个存在。愿经历漫长的岁月之后。这份笑容能依然如初。有关 BJYX， 从别人那里看到，深深打动了我。一，我不怕他们是假的，我只怕他们是真的，而我却没有支持他们。二，我爱着他俩，他俩值得我爱。他有的他没有，他不擅长的他擅长。
天下没有女人能够配得上他们任何一人，哪怕不食人间烟火的女神刘亦菲，他俩一起就是个完美男人。三看过《陈情令》，觉得肖战、王一博拍《陈情令》的经历和魏婴兰站在云深不知处听学的日子简直相互映射。在未来的任何一天，他们都会比那时更成熟、更有声明、更富裕。然而，他们可能都不会再有那么纯粹的一段时光。四令前令后都是一样的，只有阿令是不一样的。五一博红的晚是在等战战入行，战战红的晚是在等一博长大。六天选这个梗过不去了，果子们常常感叹就是活在原单世界，关键是原单作者都不敢这么写。j i x 的作者可能姓尚明帝。七战战将一博宠回刚出道时的样子，从酷盖又宠回了王甜甜。八告诉你。酷盖已经尽力了，他藏的好小心。但凡我们能看见的，都是因为剩的太满了溢出来的。就我们的歌手手震撼，夏天过去多久了还是夏天？一时若干年后，或许一切都在众说纷纭中成了假的。但曾有一群人在七月前程的求一场雪，是真的。一十一，我理解所有科的果子们。他们这份感情对我们而言，也是平凡生活中的一颗流星，让我们还能相信爱。一十二 c u p j i g s 的我像是在自己心底酝酿了一场暗恋，怕别人知道，又怕别人不知道，更怕别人利用我这个弱点。一十三，我特别喜欢一句话形容他俩：分则各自为王，合则天下无双。一十四，双顶流，双神言，爱的峰回路转，情真意切。因聚相识相知，天秤狮子，年下六岁差。除了因性别相同被天朝普世道德观斥责以外，没有任何理由不相信他们的命中注定。是不是很难以置信？确实，所以才难能可贵。他们互相是对方的颜粉，互为对方的灵魂依靠，左膀右臂和底气。我想，我们很多人终其一生都没有他们的勇气去做出这样不顾一切的选择。是他们的坚持和热爱，让我再一次与世界和解，重新梳理自己对过去的所有选择。相信生命正因为有裂缝，光才照得进来。他们互为铠甲，无关风月，不忘初心，始终追梦。一十五，何其有幸知道他们两个人，那种感觉是形容不出来的，就像是你走在沙漠中，特别渴，忽然看见前面一片绿洲有水的心情。我不算一个很感性的人，社会混了一十年，我自我感觉已经冷情冷心。但是他们两个人就是可以撕裂你的黑暗，给你照进来一缕阳光。我忽然真的很想哭，哭那些被自己藏起来的过去。假如我年少有为不自卑，懂得什么是珍贵，那些美梦没给你，我一生有愧。一十六，他们细腻的表演，一真一假。好看到可以忽略粗糙的战役场景，可能因为有了这样一段不平凡的夏天，才让他们彼此成为对立的闪光点。换个角度，愿意陪你玩、陪你闹、为你发声、陪你过生日、看星星的人，也许这辈子就一个，怎么舍得不做朋友？一十七，战战和王甜甜是互相平等、互相尊重、互相欣赏的。战战在圈里真心朋友其实并不多，一博也是。所以两人都很珍惜，少年的交心最是珍贵。一十八，俩人在一起产生的化学反应是推动他们爆红的重要因素之一，缺少其中任何一个都不行。以后可能会有很多电视剧效仿《陈情令》拍花絮做周边，但很难会再出现像他俩相处的这么真实，让人一遍又一遍的想去看他们的花絮，真的是片外互动比证据还要有趣。这也是很多人会去磕真人 CP 的原因吧。他俩待在一起的那种真实的美好的情感，让人向往，让人喜欢，在娱乐圈中也很少见，也成就了他俩。一十九，两个光风霁月的少年，缘分使然下相遇，或许连他们自己诧异。我冷漠酷盖，话少慢热，怎么就变成王甜甜了？另一个待人温柔却疏离的端碗艺术家，平时说话滴水不漏。无懈可击，却总是被对方的少年心性逼得方寸大乱。相互扶持
，彼此守护，就像天上两颗明亮的星星，因为太过美好，所以让那些旁观者读出了星辰大海是你，宿命写进是你的错觉。或许不是爱情，但也是令人心动的真挚感情。二十遇见他俩的这一年，我怀念夏天，热爱下雪，我和四季和解。此后的每一个春夏秋冬。我们的心里永远吹着那一阵夏天的风。二十一，谢谢他们两个送给我最后的执念。人活一世，开心就好。我没有办法拥有的，希望他们永远拥有。二十二，那些被窥探到的所谓温柔的证据，不过万分之一。二十三，那个夏天太长了，长到我以为这一切都是一场梦。二十四，你可知错，忘记知错。你可知悔？忘记不悔。二十五，前途和他，你选哪一个？他，那他的前途和他，你选哪一个？